ஜேடிகே டிவியின் அருட்பணியாளரின் வாழ்க்கை பயணம் மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாறை நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஜேடிகே டிவியில் தியானிச்சிட்ருக்கோம் இந்த மகிமையான வாழ்வை இந்த தியாகமான வாழ்வை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நினைவுபடுத்தணும் என்பதற்காக நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மிஷினருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற இந்த மகிமையான வாழ்க்கை வரலாறு பெட்டி ஸ்டாம் மற்றும் அவர்களுடைய கணவர் ஜான் ஸ்டாம் உடைய வாழ்க்கை வரலாறை தான் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் பெட்டி ஸ்டாம் இஸ் எலிசபெத் ஆல்டன் பெட்டி ஸ்டாம் ஜான் ஸ்டாம் அவர்களுடைய முழு பெயர் ஜான் கொர்னேலியஸ் ஸ்டாம் பெட்டி ஸ்டாம் பிறந்தது அமெரிக்காவில் மிச்சிகனில் பிறந்தாங்க நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் இவங்க பிறந்தாங்க இவர்களுடைய தகப்பனார் ஒரு மிஷினரியாக இருந்தவர் தான் மிஷினரியாக இருந்ததற்கு முன்னதாகவே ஆல்பியோனில் அமெரிக்காவில் ஆல்பியோன் என்ற இடத்துல இவர் பாஸ்டராக பணி புரிந்தார் பெட்டி ஸ்டாம் அவர்கள் வளர்ந்தது ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் தான் பாஸ்டராக இருந்த தகப்பனார் தாயாரும் ரொம்பவே பக்தி நிறைந்தவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் தான் பெட்டி ஸ்டாம் பிறந்திருக்காங்க பெட்டி ஸ்டாம் கை குழந்தையாக இருக்கும்போதே குடும்பமாக இந்த மிஷினரி ஊழியத்திற்காக சைனா தேசத்திற்கு கடந்து சென்ற ஒரு குடும்பம் சார்ஸ் ஈ ஸ்காட் அதாவது பெட்டி ஸ்டாமுடைய தகப்பனார் டாக்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி டிகினியை வாங்கினவங்க மேஃப்ளார் என்ற இடம்தான் இவங்களுக்கு பூர்வீகமாக இருந்தது முதலாவதாக இந்த குடும்பம் கிங் டோ ஷாண்டாங் என்ற இடத்துக்கு தான் கடந்து வராங்க அங்கே தான் அவர்களுடைய மிஷினரி ஊழியம் ஆரம்பிக்குது பெட்டி ஸ்டாமுக்கு அப்புறமாக இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இந்த குடும்பத்திற்கு பிறந்திருக்காங்க பெட்டி ஸ்டாம்புக்கு இரண்டு தங்கை இரண்டு தம்பி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சைனாவில் பத்து ஆண்டுகள் ஊழியத்தை செய்தற்கு அப்புறமாக இந்த குடும்பம் மறுபடியுமாக அமெரிக்காவுக்கு கடந்து வராங்க சைனாவுக்கு திரும்பி போகணும் என்ற திட்டத்தோடு தான் அமெரிக்கா கடந்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறமாக பெட்டி மற்றும் அவர்களுடைய தம்பி தங்கையுடைய படிப்பெல்லாம் அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து கொண்டிருந்துச்சு அந்த நாட்களில் குடும்பமாக பல தேசங்களுக்கு ஒரு டூர் செல்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படி டூர் சென்ற போது இவங்க பார்த்த தேசங்கள் ஈஜிப்ட் ஜெருசலேம் கிரீஸ் இட்டலி சுவிட்சர்லாண்ட் ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாண்ட் அண்ட் மெனி அதர் பிளேசஸ் பெட்டி ஸ்டாம் வில்சன் காலேஜ் பென்சில்வேனியாவில் சேர்ந்தாங்க அவங்களுடைய டிகிரி படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் அப்போ படிக்கும் போதே கட்டாயம் சைனாவுக்கு தான் திரும்ப போகணும் சைனா இங்கிலாந்து மிஷனில் மிஷினரியாக சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்யணும் என்ற வாஞ்சையோடு தான் இவங்க வில்சன் காலேஜில் தன்னுடைய படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க ஷி வாஸ் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த லிட்ரரி சொசைட்டி ஷி வாஸ் தி எடிட்டர் of the literary magazine of the college students volunteers mission movement nadathnaanga poetry eluduvaanga or scholar ai pole anega kaaryangalla ivanga shine pannitirundanga england la nadandha keswick convention ivanga attend pannanga attend pannumbodhu அவங்க உள்ளத்தில் எடுத்த இந்த தீர்மானம் அப்போ சில பவுலுடைய தீர்மானம் ஃபார் மீ டு லிவ் இஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் டு டை இஸ் கெயின் ஆண்டவருக்கென்று ஒரு தியாகமான வாழ்வை நடத்தணும் என்ற வாஞ்சையோடு மிஷினரியாக போகணும் என்று தீர்மானித்தாங்க இந்த கன்வென்ஷனில் அதுக்கப்புறமாக சிக்காகோவில் இருக்கக்கூடிய மூடி இன்ஸ்டிடியூட்டில் இவங்க சேர்ந்தாங்க தன்னுடைய மிஷினரி கனவை நினைவாக்கும்படியாக இந்த பைபிள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அவங்க சேர்ந்து தன்னுடைய மிஷினரி சர்வீஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரெவரண்ட் ஐசக் பேஜ் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய இந்த பைபிள் ஸ்டடீஸில் தான் இவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஹஸ்பண்ட் ஜான் ஸ்டாம் அவர்களை இவங்க மீட் பண்ணாங்க இவரும் அதே காலேஜில் தான் மூடி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சிகாகோவில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தார் இவங்க அங்கே தான் மீட் பண்ணாங்க சில வருடங்களுக்கு அப்புறமாக 
இவங்களுடைய திருமணம் சைனால ரெண்டு பேருமே மிஷினரியாக இருந்த நாட்கள்ல திருமணம் நடந்தது மூடி இன்ஸ்டிடியூட்ல இவங்க படிப்பு முடிஞ்ச உடனே சைனா இங்கிலாந்து மிஷின்ல இவங்க சேர்ந்தாங்க மிஷினரியாக சைனாக்கு கடந்து போனாங்க நைன்டீன் நவம்பர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு தான் இவங்க ஷாங்காய் சைனாவை ரீச் பண்ணி தன்னுடைய மிஷினரி வேலையை தொடங்கினாங்க ஆறு மாதம் லாங்குவேஜ் ஸ்டடி அதாவது சைனீஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்டடி அவங்க முடித்தாங்க அதுக்கப்புறமாக ஒரு ரிட்ரீட் ஊஹூவில் இவங்க அட்டன் பண்ணாங்க இவங்க வந்து ஒரு வருடத்துக்கு அப்புறமாக இவங்களுடைய பெற்றோரும் சைனாக்கு திரும்பி வந்தாங்க மிஷினரிகளாக அவங்களும் திரும்பி வந்தாங்க இவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஹஸ்பண்ட் ஜான் ஸ்டாமும் கூட அவருடைய படிப்பை முடித்து அவருடைய லாங்குவேஜ் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் முடித்து சைனாக்கு வந்தார் ஆனால் சைனாவில் மிஷினரிஸ் ஒரு வருடமாவது அங்கே பணி புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றதுனால அப்படி ஒரு ரூல் இருந்ததுனால இவங்க என்கேஜ்மெண்ட் மட்டும் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறமாக ஒரு வருடத்துக்கு அப்புறமாக இவங்களுக்கு திருமணம் நடந்தது இந்த நாட்களில் டான்சிலைட்டஸ்னால பெட்டி ஸ்டாம் அவர்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க டான்சிலைட்டஸ்க்காக கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்தனால அவங்களால தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாம கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க ஆனால் சீக்கிரமாகவே அவங்க ரெக்கவர் ஆகி தன்னுடைய மிஷினரி டியூட்டிஸ் ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்கேட்டி ஹெச் டாட் என்ற ஒரு சகோதரி கூட தான் இவங்க தன்னுடைய மிஷினரியை நடத்தாங்க அண்டர் த சூப்பர்விஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கால் கிளிட்டன்பர்க் சானிடரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த மிஷினரி ஃபீல்டில் ரொம்பவே குறைவாக இருந்தது என்று அவங்க வீட்டுக்கு கடிதங்கள் எழுதினாங்க அவங்க தூங்குற இடத்துலலாம் எலிகள்லாம் இருந்துச்சு ஓடுச்சு என்றெல்லாம் அவங்க எழுதியிருக்காங்க கிளென்லினஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு என்றெல்லாம் அவங்க எழுதியிருக்காங்க கடிதங்கள் மூலமாக ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக தியாகத்தோடு தன்னுடைய மிஷினரி சர்வீஸை தொடர்ந்து செய்தாங்க இந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலையும் கூட அநேக பெண்கள் குழந்தைகள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே பேப்டிசம் எடுத்த காரியங்கள்லாம் இவங்கள ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தியது என்று இவங்க சகோதரனுக்கு எழுதின கடிதத்துலேயும் இவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஹஸ்பண்டுக்கு எழுதின கடிதத்துலேயும் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாரும் சேர்ந்து ட்ராக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் என்றெல்லாம் சந்தோஷத்தோடு அவங்க எழுதியிருக்காங்க அதனால் இந்த சந்தோஷம் அவங்க துன்பத்தின் மத்தியிலையும் தன்னை ரொம்பவே தேற்றியது என்று தான் அவங்களுடைய கடிதத்துலலாம் எழுதியிருக்காங்க அன்ஹுயி என்ற இடத்துல தான் இவங்களுடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த செக்யூரிட்டி எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக இருந்தது அந்த நாட்களில் மிஷினரிஸ் கவர்மெண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று மிஷினரிஸ்க்கு அந்த நாட்களில் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு அநேக துன்பங்களை அந்த நாட்கள் ஆண்டுகுயி என்ற இடத்துல இவங்க சந்திக்க வேண்டிய நிலை உண்டாச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்தாங்க ஆனால் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஒரு ஷாக்கிங் இன்சிடெண்ட் அதாவது இவங்கள வழி நடத்தி கொண்டிருந்த ரெவரண்ட் ஹென்ரி எஸ் ஃபர்கியூசன் என்பவர் கடத்தப்பட்டார் ரெட் ஆர்மி மூலமாக இவர் கடத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய நிலை என்ன என்றே இவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை அதே போல் இவங்க கூடவே இருந்த மிஸ்ஸஸ் கிளிட்டன்பர்க் அவர்கள் தன்னுடைய ரெண்டு வயது பெண் குழந்தை லூயஸ்க்கு டிசென்ட்ரி இருந்ததுனால டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் காட்டணும் என்று போன நேரத்தில் இவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் கிளிட்டன்பர்க் கிட்ட இருந்த எல்லா பொருட்களையும் அவர்கள் திருடி கொண்டாங்க திருடி கொண்டது மாத்திரம் இல்லாமல் ரெண்டு நாட்கள் இவங்கள சிறையிருப்பில் வச்சிருந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய குழந்தையுடைய நிலை இன்னும் மோசமாகி குழந்தையே மறிச்சுது இப்படி ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருந்தாங்க வேதனையான சூழ்நிலையில் தான் இருந்தாங்க இது மாத்திரம் இல்லாமல் இவங்க தங்கியிருந்த இடத்துக்கே ஒரு பேண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் த ரெட் ஆர்மி ரெட் ஆர்மி என்று அழைக்கப்பட்டவங்க அவங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இருந்தாங்க சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக இருந்தாங்க சைனாவில் இந்த ரெட் ஆர்மி இவங்க இருந்த இடத்துக்கே இவங்க வந்தாங்க இவங்களுடைய இடத்துக்கு வந்த அந்த நேரத்தில் இவங்களுடைய சூப்பர்வைசர் மிஸ்டர் கிளிட்டன்பர்கும் அங்கே இல்லை 
பாஸ்டரும் அங்கே இல்லை அந்த நேரத்தில் பெட்டி ஸ்டாம் தான் போல்டாக அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த ரெட் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி இங்கே வரக்கூடாது இங்கே இருக்க பொருட்களை தொடக்கூடாது என்று தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க இவங்களும் இவங்க கூட இருந்த ஒரு பாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க ஆனால் அன்றைக்கு வந்து அந்த சோல்ஜர்ஸுடைய ஒரு தலைவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்ததுனால அவங்க அந்த இடத்த விட்டு கடந்து போனாங்க எந்த பொருட்களையும் எடுக்கலை எதையும் சேதப்படுத்தலை யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாமல் காயப்படுத்தாமல் அந்த இடத்த விட்டு போனாங்க ஆனாலும் அன்ஹூயில் இருக்கிற சூழ்நிலை ரொம்ப ஆபத்தாகவே இருந்ததுனால இவங்க அநேக நாட்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெட்டிஷன் அனுப்பிட்டே இருந்தாங்க தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று அதுக்கப்புறமாக அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பெட்டி ஸ்டாம்புக்கும் ஜான் ஸ்டாம்புக்கும் திருமணம் நடந்தது இரநூறு மிஷினரிஸ் கலந்து கொண்டாங்க நூற்றி நாற்பது சைனீஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் கலந்து கொண்டாங்க ரொம்பவே ஆசிர்வாதமாக இந்த திருமணம் நடந்தது என்று சொல்லியிருக்காங்க பெட்டி ஸ்டாம் அதுக்கப்புறமாக கிங் டோ என்ற இடத்துக்கு ரெண்டு வாரம் இவங்க கடந்து போனாங்க ஆன் அ லீவ் தே வென்ட் ஆன் அ லீவ் அண்ட் தென் தே கேம் பேக் டு டூ த மிஷினரி சர்வீஸ் அந்த நாட்களில் ஜிங் டே என்ற இடம் தான் இவங்களுக்கு ஊழியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஏற்கனவே மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் சாம்யூல் வாரன் என்றவங்க அதை ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தாங்க ஜிங் டே என்ற ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல இருந்து இவங்க கடந்து போக வேண்டிய ஒரு நிலை இருந்ததுனால அந்த இடத்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சாம்யூல் வாரன் இருந்த அந்த இடத்த டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக ஜான் ஸ்டாம் அண்ட் பெட்டி ஸ்டாம் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க கொஞ்ச நாட்கள் அவங்க இருக்கும் போதே அந்த என்வாயன்மெண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஜிங் டே தான் இவங்களுடைய மிஷினரி தளமாக இருந்தது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சாமியல் வாரன் கடந்து போனாங்க அதுக்கப்புறமாக பெட்டி ஸ்டாம் அண்ட் ஜான் ஸ்டாம் அவங்க இருந்த இடத்துல இவங்களுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தாங்க ஜிங் டே என்ற இடத்துல இருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்பவே ஏழ்மையான மக்களாகத்தான் இருந்தாங்க எஜுகேஷன் இல்லாதவங்களாகத்தான் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க நிறைய ஊழியங்கள் மீட்டிங்ஸ் இதெல்லாமே ஜிங் டேயில் கணவனும் மனைவியுமாக பெட்டி ஸ்டாம் அண்ட் ஜான் ஸ்டாம் நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க இந்த நாட்களில் தான் பெட்டி ஸ்டாமுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது ஹெலன் பிரிசில்லா ஸ்டாம் என்று பெயரிட்டார்கள் குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச மாதங்கள் கடந்து போனதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வாழ்க்கையில் அந்த பயங்கரமான ஒரு நிகழ்வு நடந்தது டிசம்பர் சிக்ஸ் அன்றைக்கு காலையில் திடீர் என்று இவங்க வீட்டில் கன் ஃபயர் ஷாட் எல்லாம் கேட்டுச்சு ஆனால் இதற்கு கொஞ்சம் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சுற்றி இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இவங்களை அலர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க உங்கள் இடத்துலேருந்து சீக்கிரமாக தப்பிச்சுருங்க இந்த ரெட் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வராங்க உங்களுக்கு ஆபத்து தப்பிச்சுருங்க என்று சொன்ன ஆரம்பித்த உடனேலேருந்தே எப்படியாவது தப்பிச்சிடணும்னு இவங்களும் பிரயாசப்பட்டாங்க ஆனால் கை குழந்த இருந்தது சீக்கிரமாக தப்பிக்க முடியலை சோல்ஜர்ஸுடைய அந்த கன் ஃபயர்லாம் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு பெட்டி ஸ்டாமுடைய வீட்டில் இருந்தது ஐந்து பேர் ஜான் ஸ்டாம் பெட்டி ஸ்டாம் இவங்களுடைய குழந்த ஹெலன் பிரிசில்லா ஸ்டாம் மற்றும் ஒரு குக் அண்ட் அண்ட் அதர் ஹோம் ஒர்க்கு இவங்க ஐந்து பேர் இருந்தாங்க பெட்டி ஸ்டாம் இந்த கன் ஷாட் சத்தத்தெல்லாம் கேட்ட உடனே தன்னுடைய குழந்தைய உடனடியாக நிறைய துணியை வச்சு சுற்றுனாங்க எப்படியாவது குழந்தைய மட்டும் காப்பாத்திரணும் என்ற எண்ணத்தில் குழந்தைய நல்ல வார்ம் க்ளோத்ஸை வச்சு அவங்க கவர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமாக ரெண்டு ஐந்து டாலர் நோட்ஸை அந்த குழந்தையுடைய கோட்டில் அவங்க ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை குழந்தைய பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா பார்க்குறவங்க குழந்தைக்கு அந்த பணத்தை வச்சு ஏதாவது உதவி செய்வாங்க என்று எண்ணத்தோடு இப்படி செஞ்சுருக்காங்க வந்த சோல்ஜர்ஸ் முதலாவதாக ஜான் ஸ்டாமை மட்டும் அவங்க சிறைப்பிடித்தாங்க வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருட்களையும் அவர்கள் சூறையாடினாங்க தேவையான பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து மற்றதெல்லாம் அவங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பெட்டி ஸ்டாமையும் குழந்தையும் முதல்ல அவங்க கடத்தி செல்லலை ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமாக திரும்ப கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ் வந்தாங்க குழந்தையும் பெட்டி ஸ்டாமையும் அவங்க சிறைப்படுத்தாங்க 
அவங்க சிறைப்பிடித்த நேரத்தில் அங்கே இருந்த இந்த ரெண்டு ஹெல்ப்பர்ஸும் நாங்களும் கூட வரோம் என்று சொன்னதை அவங்க பொருட்படுத்தாமல் கேட்காம பெட்டி ஸ்டாம்ப் குழந்தைய மட்டும் அவங்க சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனாங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஜான் ஸ்டாம்பை ஒரு லெட்டர் எழுத சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க சைனா இங்கிலாந்து மிஷனுக்கு உடனடியாக கடிதம் எழுது டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் ஒரு ரேன்சமாக கொடுத்துட்டா உங்கள் குடும்பத்தில் நாங்களை விட்டுடுறோம் கடிதம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஜான் ஸ்டாம் உடனடியாக அவர் சொன்னபடியே தன்னுடைய பொருட்கள் எல்லாவற்றையுமே கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரு கடிதத்தையும் சைனா இங்கிலாந்து மிஷனுக்கு அவர் எழுதினார் இவங்க ரேன்சம் கேட்குறாங்க அன்னை காலையில் நடந்த காரியம் எல்லாவற்றையும் இவங்களையும் எப்படி சிறைப்பிடித்தாங்க என்றதெல்லாம் எழுதி ஒரு லெட்டராக எழுதி இவ்வளோ கேட்குறாங்க உங்களுடைய விஸ்டம் படி நீங்கள் எப்படி செயல்படணுமோ நீங்கள் செயல்படுங்க என்று கடிதத்தை எழுதியவர் எங்களுக்கோ வாழ்வினாலேயோ மரணத்தினாலேயோ தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக என்று அந்த கடிதத்தை இவர் எழுதி முடிச்சிருக்கார் இரவு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இடம் கொடுக்கப்பட்டது தங்குறதுக்கு ஆனால் அந்த இடத்துலையும் இவங்க ரொம்பவே துன்பப்பட்டாங்க ஏன்னா பெட்டி ஸ்டாமுக்கும் குழந்தைக்கும் ஒரு கட்டில் கொடுக்கப்பட்டது ஜான் ஸ்டாம் அதே கட்டில் கட்டி வச்சுருந்தாங்க ஜான் ஸ்டாம் உட்காரவோ படுக்கவோ விடலை அவர் முழு இரவும் நின்றுட்டே இருந்திருக்கார் காலை ஆன உடனே ரொம்ப ஏர்லியாக இருக்கும்போதே மாய்ஷோ என்ற இடத்துக்கு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க அது ஒரு மவுண்டனஸான ஒரு பிளேஸ் நடக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அந்த மலை மீது நடப்பது போல் ஒரு இடம் நடப்பது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனாலும் அந்த இடத்துல இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க பெட்டி ஸ்டாமுக்கு ஒரு குதிரை கொடுக்கப்பட்டது அந்த குதிரை மேலே அமர வச்சு அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஜான் ஸ்டாம் இழுத்துட்டே போயிருக்காங்க அவர் நடந்து குழந்தைய தூக்கிட்டே அந்த இடத்துல நடந்து போயிருக்கார் அப்போது சைனாவில் சுற்றி அநேகர் இவங்கள பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க சிலர் அனுதாபப்பட்டாங்க இன்னும் அநேகர் சந்தோஷப்பட்டு இவங்கள ரொம்பவே கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி சுற்றி அநேக கண்கள் இவங்கள பார்க்க இவங்கள இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க கொலை செய்வதற்காக இரத்த சாட்சியாக மறிக்க போகிறோம் என்றும் இவர்களுக்கு தெரிஞ்சோம் இவங்க நடந்து போயிட்டுருக்காங்க அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர் உதவி செய்த முன்வந்தார் இவங்கள விற்றும்படி அந்த சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட அவர் கேட்டு பார்த்தார் அவரையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போனாங்க எப்படியாவது ஏதாவது சின்ன உதவியாவது செய்யணும் என்று அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் முன்னுக்கு வந்தவர் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து பார்த்தார் பெட்டி ஸ்டாம்புக்கும் ஜான் ஸ்டாம்புக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்ததை எல்லாம் பார்த்து சோல்ஜர்ஸ் அப்போ நீயும் மறைக்கணும் என்று அவரையும் இழுத்துட்டு போனாங்க இப்படி இவங்கள அநேக கண்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் இவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு முன் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தார் அதை வாங்குகிற அந்த நேரத்தில் ஜான் ஸ்டாம் ஒரு கடிதத்தை இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் கொடுத்தார் சைனா இலண்ட் மிஷனுக்கு கொடுத்துடும்படி ஒரு கடிதத்தை கொடுத்தார் அந்த கடிதத்தை போஸ்ட் மாஸ்டர் மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறமாகத்தான் கொடுக்க முடிந்தது ஆனால் இவங்களும் இன்றைக்கே மறிக்க வேண்டிய நிலை ஈகிள் ஹில் என்ற இடத்துக்கு இப்படி இழுத்துட்டு போனாங்க ஈகிள் ஹில் என்ற அந்த இடத்துல தான் ரெண்டு பேரையும் தலையை துண்டித்தார்கள் இருவரும் சிறு வயதிலேயே முப்பது வயது கூட ஆகலை ரெண்டு பேருக்கும் இப்படி சிறு வயதிலேயே ரெண்டு பேரும் கொல்லப்பட்டாங்க முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமாகத்தான் குழந்தை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டுச்சு ஆண்டவர் காப்பாற்றினார் இவாஞ்சலிஸ்ட் லோ என்பவரை ஏற்கனவே ஜான் ஸ்டட் அழைத்திருந்தார் தன்னுடைய இடத்திற்கு வரும்படியாக தன்னோடு சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அழைத்திருந்தார் லோ மற்றும் அவருடைய மனைவி இவங்களுக்கு நடந்த எந்த காரியமுமே தெரியாமல் இவங்க கோ போன கொஞ்ச நேரத்திற்கு அப்புறமாக இவங்க இருந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்திருக்கார் வீட்டில் யாரும் இல்லை வீட்டு நிலையை பார்த்த உடனே ஏதோ ஆபத்து என்று இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் தெரிந்ததுக்கு அப்புறமாக சுற்றி இருந்தவங்களும் இவங்கள அலர்ட் பண்ணதுனால 
வந்தவங்க ஒரு மவுண்டனில் ஒரு இரவு முழுவதுமாக ஒளிந்திருந்திருக்காங்க ஒன்றரை நாளுக்கு அப்புறமாகத்தான் நடந்த காரியத்தை எல்லாம் இவங்களே முழுவதுமாக கேள்விப்பட்டிருக்காங்க கேள்விப்பட்ட உடனே அநேக இடத்துல தேடி இருக்காங்க அவங்க தேடும்போது தான் ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன குடிசையில் இந்த குழந்த சத்தம் கேட்டிருக்கு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமாகத்தான் குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு ஃபெயின் சவுண்ட் குழந்த அழுறத கேட்டு இவங்க அந்த இடத்துக்கு போய் குழந்தைய காப்பாற்றிருக்காங்க குழந்த பக்கத்தில் நிறைய டயப்பர்ஸ் இருந்திருக்கு கொஞ்சம் மில்க் பவுடர் இருந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் இவங்க அந்த அவங்கள டாலர்ஸ் ஒரு ரெண்டு நோட் டாலர்ஸ் அவங்க தாயார் பெட்டி ஸ்டாம் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சதையும் பார்த்துருக்காங்க குழந்தைய உடனடியாக காப்பாற்றி மெத்தடிஸ்ட் எபிஸ்கோப்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் உடனடியாக அட்மிட் பண்ணி பிள்ளையுடைய நிலை நன்றாக இருக்குது என்று தெரிஞ்ச உடனே ஒரு நர்ஸு தேடி அந்த குழந்தைய அவங்க ஒப்படைச்சிருக்காங்க பிரிசில் அதுக்கப்புறமாகத்தான் தன்னுடைய மெட்டர்னல் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸிடம் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது பெட்டி ஸ்டாம்புடைய தாய் மற்றும் தகப்பனார் அவர்களிடம் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய குழந்தையாகவே தான் பிரிசிலா ஸ்டட் வளர்ந்திருக்காங்க இந்த காரியத்தை எல்லாம் கேட்ட உடனே அநேகர் பிரிசிலா ஸ்டாம் தன்னுடைய பிள்ளையாகவே தத்தெடுக்க விரும்பியிருக்காங்க நிறையா பேர் கிஃப்ட்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க பணம் அனுப்பியிருக்காங்க ஜான் ஸ்டாம் மற்றும் பெட்டி ஸ்டாம் அவர்களுடைய பாடிஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் மிஷினரி இவாஞ்சலஸ் சிகே லோ அவர்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே அவரே தன்னுடைய கையினால் அவங்களுடைய பாடிஸ் எல்லாம் ஒயிட் கிளாத்தை கவர் பண்ணி சிலருடைய உதவியோடு அதே இடத்துல அடக்கம் பண்ணியிருக்கிறார் கொடூரமான நிகழ்வை கேட்டதுக்கப்புறமாக அன்ஹூயி ப்ராவின்ஸுடைய கவர்னர் மறுபடியுமாக அவங்களுடைய பாடிஸ் தோண்டி எடுக்கப்படணும் ஒரு நல்ல ஒரு பெரியல் கொடுக்கப்படணும் என்று அந்த பாடிஸ் வேர் டேக்கன் அவுட் அவங்க பாடிஸை மறுபடியும் எடுத்து ஊஹூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரினர்ஸுடைய சிமெட்ரியில் இவங்களுக்கு ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் நடத்தப்பட்டு அவங்க அங்கே தான் ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் நடத்தப்பட்டு அவங்களுடைய ஃபியூனரல் அந்த இடத்துல நடந்தது அண்ட் தே பிகேம் த செவன்டி தேர்ட் அண்ட் த செவன்டி ஃபோர்த் மார்டர்ஸ் ஆஃப் த சைனா இன்லேண்ட் மிஷன் இந்த டூம் ஸ்டோனில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த க்ராஸ் ஜான் கொர்னீலியஸ் டேம் மே கிரைஸ்ட் பி மேக்னிஃபைட் இன் மை பாடி வெதர் பை லைஃப் ஓ பை டெத் ஆன் த ரைட் ஆஃப் த க்ராஸ் வெத வேர்ட்ஸ் எலிசபெத் ஸ்காட் டேம் ஃபார் மீ ஃபார் டு மீ டு லிவ் இஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் டு டை இஸ் கேன் அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் பி ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் டு டெத் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ த க்ரௌன் ஆஃப் லைஃப் இவர்களுடைய மரணத்திற்கு அப்புறமாக அநேகர் கடிதங்களை எழுதினார்கள் சைனா இன்லேண்ட் மிஷனுக்கு நானும் மிஷினரியாக வர வேண்டும் நானும் மிஷினரியாக வர வேண்டும் என்று அநேக கடிதங்கள் எழுதினாங்க பிரிசில்லா ஹெலன் ஸ்டாம் மௌனமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிச்சிட்டாங்க இவங்கள பார்க்குறதுக்காக அநேகர் கடந்து போயிருக்காங்க ஆனால் இவங்க பேச விரும்பலை இன்டர்வியூஸ் கேட்டு நிறையா ஜேர்னலிஸ்ட் நிறையா மேகசின்ஸ் நிறையா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இவங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இன்டர்வியூ கூட கொடுக்கல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க தெரிவிக்கலை யாரிடமுமே எதையுமே தெரிவிக்கலை சைனீஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க இப்படி மௌனமாக இருந்ததை இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை நாங்கள் செய்த காரியம் உங்களை ஃபிசிக்கலாக ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தியிருக்கலாம் ஒரு குழந்தையாக அந்த ஒரு குடிசையில் நீங்கள் இருந்தப்போ உங்களுடைய உள்ளம் எப்படி இருந்தது எங்களுக்கு தெரியாது ஒருவேளை அந்த தனிமையில் நீங்கள் வளர்ந்தப்போ ஒருவேளை உங்களுடைய விசுவாசத்துலேருந்தே வழி விலக நாங்கள் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் நாங்கள் சைனீஸ் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் சைனாவை மன்னிச்சிருங்க சைனீஸை மன்னிச்சிருங்க என்று சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பிரிசுலா ஹெலன் ஸ்டாம் தன்னுடைய எண்ணங்களை தெரிவிக்கவே இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வியூ கூட அவங்க கொடுக்கல எந்த விதமான வார்த்தைகளையும் அவங்க வெளியிடலை அவங்களுடைய உள்ளத்து நிலை எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியலை என்று தான் 
சைனால சொல்லப்படுது எவ்வளவு துன்பங்கள் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் மத்தியில் ஊழியத்தை செய்தவர்கள் தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் பண்ணினவர்கள் தன்னுடைய அனைத்தையும் கொடுத்தவர்கள் அந்த கடைசி நேரத்திலையும் இவர்களுடைய உள்ளம் எப்படி இருந்திருக்கு இவங்க கொல்லப்பட போகிற நேரத்தில் ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் கிட்ட ஒரு லெட்டரை கொடுத்தார் என்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லெட்டரில் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு தான் ஆண்டவரை வாழ்வின் மூலமாகவோ மரணத்தின் மூலமாகவோ நாங்கள் சேவிக்கிறதுக்கு தயார் ஒருவேளை எங்களுடைய இந்த வருத்தங்கள் வேதனைகள் மூலமாக ரட்சிப்பு உண்டாக இருந்தால் சந்தோஷமாக நாங்கள் இந்த துக்கத்தையும் இந்த வருத்தத்தையும் வலியையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று வி ஆர் வில்லிங் என்று தான் கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் ஹி டிட் நாட் பிகம் ஆங்ஷியஸ் பயமே தெரியலை இவங்க எழுதிய கடிதங்களில் பயமே தெரியலை ஒரு தெளிவான உள்ளத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் நமக்கு வல்லமையான உள்ளத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறார் பயமுள்ள ஆவியை இல்லை என்று தேவ வார்த்தை சொல்லியிருக்கு இல்லையா அப்படி ஒரு தைரியமான ஒரு ஆவியை பயமில்லாத ஒரு ஆவியை இவருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் இவருடைய வார்த்தைகள் அதற்கு சாட்சி எவ்வளவு மகிமையான வாழ்வு எவ்வளவு மகிமையான மரணம் ஆண்டவருக்காக நாம் எதையாவது செய்யணும் என்று வாஞ்சி நம்ம எல்லாருடைய உள்ளத்துலையும் தான் இருக்கு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது இன்னும் அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் என்ற வாஞ்சை உண்டாகுது இல்லையா தியாகங்களை செய்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் அநேக நேரத்தில் பார்க்குறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் எப்படிப்பட்ட வாழ்வு இவங்களுடைய பாதப்படியை நானும் ஃபாலோ பண்ணணும் என்ற எண்ணத்தோடு நம் வாழ்வும் இப்படி மகிமையான வாழ்வாக மாறட்டும் என்று ஜெபிப்போம் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு நிச்சயமாக நம்மளை பிரயோஜனப்படுத்துவார் இப்படி மகிமையாக பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் தேவன் என்ற வாஞ்சையோடு இவர்களுடைய வாழ்வுக்காக தேவனை துதிப்போம் ஸ்தோத்தரிப்போம் லெட் அஸ் ஃபாலோ தேர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் பிகாஸ் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த மிஷினரிஸ் ஆர் க்ளோரியஸ்